女星戴怡萱与前夫谢和弦离婚后，日前突证实，对，我就是跟 O Z I 有什么，引来前夫谢和弦参战开酸戴怡萱，昔日夫妻互撕，让人看傻眼。而演艺圈中，这样的明星夫妻互咬，早不是第一次。在台湾演艺圈，有最美丽欧巴桑称号的女星陈美凤，四十七岁时情并有两段婚姻记录的初恋男友 David， 没想到这段婚姻让她不但散尽家产，对方却在外大搞暧昧，连离个婚都对着陈美凤狮子大开口，最后逼得陈美凤赴美五次打跨国官司，付了一笔离婚和谢金。才成功挥单，并感叹男人的嘴骗人的鬼。听娱乐八卦聊明星故事，就在娱乐百小生。今天我们就来聊聊陈美凤。陈美凤算得上是台湾演艺圈中数一数二的美女大明星。出道以来，包括脸蛋跟身材，始终维持最佳状态的她，影视、歌及主持多期。演艺成绩亮眼，但回顾她的一生，特别是感情生活，一路走来坎坷不断，连想恢复单身都付出了千万的惨痛代价，遇人不淑的遭遇，成为她人生中最大的痛。出生于清寒家庭的陈美凤，因为家境关系，婴儿时期就被送给邻居当养女。但养父母又在他小学时离异，他被养父寄养在朋友家，寄人篱下多年，看尽脸色。也许是这段极具不安全感的童年经验，让他一直向往能有一个幸福美满的家庭。十九岁那年，陈美凤因为参加毛衣皇后选美比赛脱颖而出，因而被发掘进入演艺圈。舞台形象火辣的他，有一阵子活跃于工地秀及餐厅秀场，知名度也是在此时渐渐被打开。后来又透过拍摄八点档，渐渐以悲情的母亲角色获观众爱戴。加上他口才好，演艺形象阳光开朗，让他成为台湾知名女星，摆脱了童年的清苦，赚进了小时候从来没想过的财富。对比成绩亮眼的演艺事业，陈美凤的感情生活却是二十五年来跌跌撞撞，最后狼狈靠前换回自由。过去，陈美凤曾与刘尚谦、孟非及制作人张富传绯闻。四十七岁时，选择情定曾有两段婚姻记录的初恋男友 David。本来以为从此将过着幸福生活，但后来男方处处向陈美凤要钱买车、缴卡费，还要陈美凤投资开公司，支付给前妻的赡养费。前后陈美凤为 David 散尽千万，但却真心换绝情，抓包 David 与同事搞暧昧，还惨被对方欺负、摔手机。后来 David 在美国诉请离婚。不但要求陈美凤月付三百万赡养费，申请价扣押三千多万元的美国房地产，还对陈美凤狮子大开口，要求一半的财产。两人婚姻最后决裂，撕破脸。陈美凤还为此赴美打了五次打跨国官司，最后支付一笔离婚和解金，如愿取回了房子，才顺利恢复单身。据当时媒体报道。David 在跟陈美凤的离婚官司攻防上，尽管要的金额节节退败，但已彻底惹火陈美凤。他当时还对前夫一家人霸房、吃人够够的态度，气愤表示：“我一毛都不给。”而总结陈美凤的这四段恋情，花了二十五年的时间，换回的只有伤痕累累。曾一度让陈美凤身心俱疲，不过她还是很快走出阴霾。现在已经六十六岁的她，已不强求感情，继续活得美丽又精彩。民视一子陈美凤甫出道时跟刘尚谦交往，但分手后无交集。近来两人在爱首度演情侣，现场气氛尴尬，但工作人员透露，刘尚谦很有君子风度。拍外景戏时，他会为他拍去肩上落叶，举动贴心。
不过，二零二一年四月二十五日，中正社区大学的化妆课老师上课时举陈美凤当范例，竟脱口而出：“陈美凤有私生女，还是与刘尚谦生的，分手后交给子子养。”消息还是从陈美凤子子得知，说的煞有其事。若估算，两人一九八一年分手，若真有女儿。至少有二十五岁，而记者发现，陈美凤多年来出国或出席活动，身旁常有侄女相伴。陈美凤跟侄女还与过世的养母三代同堂拍过广告。此外，侄女的眼睛、嘴巴都与刘尚谦神似，但疑点是侄女应是哥哥所生，非爆料中给子子养，也有可能是为避人耳目，故弄玄虚。化妆师爆料对此，化妆师没否认，只说这是老新闻了啦。很多老艺人都知道，求证陈美凤时，他先笑说想太多，随即说在地下室收讯不好。五分钟再度与记者通话时，他态度平静说，如果真的有，我在这圈子这么久，早就传出来了，还开玩笑。如果有。我会带他去和刘志汉相认。记者称，侄女和刘尚谦相似。他先说是很像，再解释刚听错问题，应该是跟我很像。他夸侄女乖巧，眼睛跟他很像，但还是跟他哥哥最像。若当年真有爱的结晶，会选择生下来吗？他说还是会生下来。对此传言。他称不会生气，因为幻想自己有女儿也很好。记者求证刘尚谦时，他先是一愣，随即笑说：“可惜没有，如果他有为我生小孩的话，当年就不会分手了。”追爱求子三十年，一九七七年悲伤恋曲与刘尚谦交往，当时他离婚不久，他被误认是破坏他婚姻的第三者。一九八一年分手，人称最美欧巴桑的陈美凤刚过六十六岁生日。日前，松口有正在互相了解的新欢，前天为真爱秀蓝宝石大歌厅演唱会彩排，会后表示时机已经成熟，大方认爱另一半。难不成配偶栏已经更新？他说，目前仍想保持空白的状态，不过彼此感情非常稳定。他曾说，现阶段想要谈恋爱就好。前天说跟对方认识好几年了，他直接用唱的帮我打气，私下都会唱歌给我听。他说对方是圈外男，预告对方将在演唱会现场现身表达爱意，如何称呼对方？他笑而不答，可以叫他真爱男吗？陈美凤笑着点头直赞好，而他常买礼物自我犒赏。这次送给自己什么生日礼物？他说是珍珠耳环。工作那么多年也没有家庭负担，把自己过好，买一些自己喜欢的东西。据悉要价近百万。陈美凤情人节当天受邀参与台北灯节活动，与观船局长刘义廷一起逛士林夜市，在观赏灯笼的同时。陈美凤发现娱乐超 S K 二送的戒指掉了，所幸小鹿及阿甘在散会前找到掉在地上闪闪发亮的戒指，反应超快的小鹿随即把戒指捡起来，立刻下跪帮陈美凤戴好。旁人看到做事求婚的大动作，纷纷在旁边起哄。陈美凤笑说：“好开心，竟然在情人节被求婚。”真的有小鹿乱撞。他透露，近期工作满档，虽然没办法与黄金岁月一起吃汤圆过元宵节，但搭档洪都拉斯很可爱，吃元宵还记得朝着电视的他喂食。这真的诚意十足，是最棒的情人节礼物。沿路许多粉丝抢着要合照，陈美凤相当亲民，来者不拒。更有忠实观众对他剧透说。彩玲是生病了才没答应你儿子的求婚，要她当婆婆的多谅解，让她哭笑不得。不过陈美凤表示，最近彩玲跟重辉的感情线真的让人很心疼。
因为彩铃是生病不敢跟大家说，心酸委屈都往心里吞，眼睛都哭肿了。而重辉是一直想弥补过去没有照顾到母女愧疚的心，所以他在剧中成了夹心饼干，大探比三角恋还更左右为难。六十六岁艺人陈美凤拥有冻龄美貌和火辣身材，即使年纪大了，依旧人气不减。离婚成功的她，现在相当享受一个人的生活，在节目和电视剧都闯出一片天，事业相当成功。没想到日前她突然贴文表示，自己的身体似乎出了状况，眼泪流不停，让粉丝都好担心。陈美凤出道四十五年，身材依旧火辣，冻龄脸蛋也丝毫看不出她已经六十六岁，可说是演艺圈一子，事业相当顺利的她，感情生活也备受关注。几年前，为了和前夫 David 离婚，还五度飞美国打官司，终于离婚成功的她，甚至一度和小二十五岁的鲜肉邱泽传出绯闻，让她少女心大开。虽然事后他澄清自己不会接受像邱泽这么年轻的男子，不过他也大方透露自己想找个认真工作、值得尊敬的男人，认真过生活的男人真的超有魅力的。然而，一个人也很独立的陈美凤，近日却在脸书 P O 文表示，自己的眼泪流不停，让粉丝们相当忧心。他表示，最近自己的眼睛一直很不舒服，甚至还会畏光。广告定妆后去参加朋友尾牙，现场超热闹，几乎人人都有奖，好多人都拿到现金大奖，只有我一直在用纸巾擦眼泪，虽然很痛苦。不过陈美凤也悠自己一默表示，不知情的人会以为我太感动了。后来陈美凤去看医生。医生表示，他是眼睛过敏，必须少看手机和追剧。陈美凤婚前投资房产有成，最让人称羡的是买下桃园南看的豪宅中越国宝，因地处交流道旁，不但交通便捷，又在知名豪宅中越地堡正对面，房价始终居高不下。很有理财头脑的陈美凤，名下房产包括天母龙底、南看中越国宝。至于在美国砸三千万元买下的别墅，外传留给前夫和他的儿女，展现包容气度。据悉，陈美凤十多年来接拍八十支广告，进账超过一亿六千万。外加节目《美凤有约》《凤中奇缘》，赚近一亿六千五百万元，并拍了多部八点档连续剧，进账超过一亿元，身价估算约有四亿五千万元。笑傲演艺圈、娱乐圈星光灿烂，夺人眼球。每个人都有自己的独门秘籍，或艳压群芳，或实力超群。知名女演员陈美凤不仅是受人喜爱的歌手。还是节目主持人。他一九五六年七月一日出生于中国台湾，因出演《世间路》中的第一男主角方灿堂的母亲江秋云一角而被观众们所熟知。代表作品有《世间路》《不了情》《八两金》《再生缘》《风水世家》。听娱乐八卦聊明星故事，就在娱乐百小生。今天，我们就来聊聊陈美凤的故事。今年二月，陈美凤在台北赏灯时有了意外插曲，被求婚的画面曝光。当时，陈美凤拍完八点档《黄金岁月》，就赶场去台北灯节工作。她在情人节在赏灯的同时，却被路人发现有人下跪对她做出求婚大动作，一度引来围观。原来陈美凤在逛街途中发现娱乐超 S K 二节目送给她的戒指掉了，而在最后散会之前，主持人小鹿及阿甘发现地上闪闪发亮的戒指，反应超快的小鹿随即把戒指捡起来，以单膝下跪姿势帮他把戒指戴好。没想到旁人以为是求婚，纷纷在旁边起哄。而这段意外小插曲也让陈美凤笑得好开心，直说竟然在情人节被求婚，内心
真的有小鹿乱撞的感觉。大批人马在台北灯节赏灯买美食之外，还跟路人玩起猜灯谜游戏。让陈美凤直呼时间真的不够用，还有很多知名的美食都还没来得及打包一份。尤其不是只有吃的吸引她，现场摊贩有很多可爱的 T 恤，还有宠物的衣服，她都想一一打包带回家。时间到了今年七月，陈美凤生日赴高雄工作，惊喜从早到晚不间断，真是太幸福了。陈美凤分享司机真的很有心，没想到师傅突然用音响播生日快乐歌。原来司机听到他的助理跟朋友讲电话，对方一开口就是高分贝的喊生日快乐，让司机决定安排这样的惊喜。陈美凤说：“真的是开启了幸福的一天。”陈美凤生日南下高雄工作。回到饭店，陈美凤表示也收到两束超美丽的花束，一个是饭店老板送的牡丹花，一个是她的小太阳严承旭送的红玫瑰。小太阳严承旭也为她送红玫瑰献上生日祝福，让她又惊又喜，直呼十一年来的生日，她都没缺席。尽管他在高雄准备工作，严承旭也趁空档跟他试训，连线唱生日快乐歌，让他笑眯眯。正当他以为惊喜告一段落了，没想到睡前又收到公司同事送的小太阳蛋糕。知道他不太吃甜食，但生日仪式感也不能少，让寿星陈美凤直呼真的很感动又难忘。近日，他晒出三十多岁时在西餐厅表演的照片，中空装大秀结实腹肌，让网友都惊呼：“以前真的是美得很惊人。”陈美凤曝光的照片中，她戴着夸张头饰，穿着一件白色斜肩长礼服，乍看下宛如只有一条布包覆着丰满上围，让她傲人胸部弧线和结实川字肌一览无遗。肤色健康又性感，让人眼睛为之一亮。粉丝见状也大赞她那时候真的是黑美人，从年轻美到了现在。陈美凤在今年九月份，陈美凤性感开动，亮相，亲自爆了感情现况。在第十五届爱传承关怀演唱会，而压轴登场的陈美凤也透露目前的感情状态。陈美凤当天以一袭白色开动装性感亮相，日前更传出有新欢。受访时谈到感情现况，她否认有对象，如果有你们就拍到了呀，不断强调就是没有。而她七夕情人节在脸书晒出背后环抱九一一成员春风的亲密合照，引发热议。陈美凤则形容春风非常客气。很尊重资深长辈，因为他说我很像他妈妈，他妈妈在四十几岁就不在了，似乎担心与小三十一岁的春风闹乌龙绯闻。解释春风说看到他很有妈妈的感觉，所以要求合照。还有很多人说是小鲜肉，不是啦，我已是他母了啦。陈美凤火爆娱乐圈，当然财富情况也是令人羡慕。曹曦平接陈美凤昔日买房的情景，头期款付现金，人气碾压众多港星。曹曦平感叹：“现在穿这样子，你们都说超性感，以前的美凤更是辣到大家都疯狂啊！甚至到处都有她的房子。”知名命理师廖美然曾透露，在那个时候真的好赚。并爆料陈美凤当时一场工地秀的价码约莫一首歌六十万新台币，在三十年前已经可买一间房子，甚至可直接碾压隔壁建案情的港星，也难怪到处都可买房。曹曦平还透露，我喜欢美凤，做人低调，有爱心又善良，懂得投资自己，多年来维持好身材，带给大家完美演出。才能稳坐一子位置，这种意志力不是每个女艺人都做得到，值得后辈们多多学习。同时也感叹演艺圈目前一代不如一代。
以前的艺人真的比较有感情，现在的艺人我就不好说了，算了吧。在九月份，陈美凤买牛仔裤的时候，刷卡后没给货，店员的反应让网友气炸。原来是陈美凤分享去买衣服，都已经付钱了，店员却说没有货。P O 文一出，让许多演艺圈好朋友惊呼：太过分了！他同时附上照片，他与蓝心湄一同去逛街。陈美凤穿着白色上衣和帽子搭配刷白牛仔裤，模样依旧美丽动人。身旁的蓝心湄穿着潮 T， 打扮相当帅气。中间则是负责接待他们的销售人员。陈美凤也说，是因为销售人员服务态度好，才想到去买，结果让自己很生气。原来当时没有他要的三十八号尺寸，店员说可以帮忙调货，所以陈美凤想着晚几天拿，就先刷卡买单。不料过几天，店员突然说，可不可以还是买三十六号？因为三十八号有另外的 VIP 要。夸张行径让陈美凤傻眼，问网友：“你们有碰过类似的事？”蓝心湄今日出席《女人我最大》二十周年记者会，被问到感情一事，她笑说自己单身多年，甚至自亏很笨很蠢，只要遇到爱情，智商就会瞬间为零。她也爆料好友陈美凤桃花多，又想谈恋爱，对伴侣的挑选也很慎重。好友何如云与前夫王敏乙经历了三年五个月的离婚诉讼。开心宣布恢复单身，蓝心湄今低调不愿多谈，仅透露有约何如云在下周吃饭庆祝。谈到主持二十年的心情，蓝心湄说，这二十年间都没动过请辞的念头，酬劳也一直维持在每集六万，钱对他来说不重要了。跟工作人员相处很自在，他觉得他的存在不是价钱，是价值，很珍惜这样的缘分。第五十七届金钟奖在上周公布入围名单，未见女人我最大。在入围名单中，蓝心湄今坦言节目每年都有报名，但他在听到没入围后，反倒松了一口气，因为我怕得奖。我觉得荣耀对我来说。我不会形容哎，我反而觉得跟达人、新人合作是件很开心、很荣幸的事，可以跟他们一起讲有的没的干话，相当有趣。近期，陈美凤晒牵手照公不喜，并且感性报新生，还要陪我一辈子。离婚六年的她，感情始终没有下文，让许多粉丝格外关注。不过近期倒是晒出牵手照。抢先公布一则喜讯，让所有人纷纷留言祝贺。牵手照公布喜讯，但并非是身边出现新的护花使者，而是要祝贺好姐妹蓝心湄主持的节目迈向二十周年。当天主角蓝心湄上半身穿着半透薄纱，若隐若现，露出整片雪白肌肤。加上凹凸有致的好身材，引人遐想。至于陈美凤，则是全身包得紧紧的，似乎是不想抢走主角风采，但仍看得出身材维持得相当好。此外，还晒出全体大合照，只见众星云集，不难看出蓝心湄的好人缘。此外，陈美凤也感性表示，一个让每个女人越来越逆龄的节目，好多人的努力成就这一切，多不容易。凤凤也超感谢新梅，在节目上我是不善于表达的，但是私底下我最享受的就是她的照顾，在我人生最低潮的时候陪在我身边。新梅不只要再陪观众二十年，还要陪我一辈子了。短短几句话，不难看出两人的好交情。此前就有媒体拍到手上的戒指，正忙于演唱会彩排的陈美凤，她抽空接受了记者们的采访。曝光的现场照中，仔细观察，她手上戴了一枚三克拉，价值六十六万的大钻戒现身。大家纷纷猜测，她是不是有好消息了？
。陈美凤说，钻戒是自己买的，是多年前买来奖励自己的礼物。如果男方送她钻戒，她还是会收的。陈美凤受访时不会言承认，自己现在恋爱当中，但因为对方是圈外人。也就帮把男友取了“真爱男”的昵称，坦言两人已经认识好几年了。谈起自己的新男友，陈美凤提到，对方会直接唱歌给她听，用来表达爱意，更直接在演唱会上公布男友身份。有一个很喜欢我，今天来到现场。这个人是蓝心梅介绍的，我介绍给大家认识一下，分享我的小鲜肉。原来这位新男友是陈美凤的小粉丝，陈美凤也就说他是我小情人。我现在不要求是最好的，但一定要很适合我的。陈美凤能拥有今天的成绩和地位，是她自己一直以来努力拼搏、全力奋斗的结果。六十六岁的她如今还能保持魔鬼身材，也体现了她惊人的自律。他花了大半辈子的时间才获得了这一切，在不老的青春当下，继续放飞梦想，坚持自我追求，是不是也很动人呢？这里是娱乐百小生，以上就是今天分享的所有内容。喜欢视频，别忘记点赞关注，也期待你在评论区的留言。我们下期再见。